Hello everyone, welcome back to Learning Simplified. So, in this session, we are going to discuss most important expected questions on skeleton system from the biology. From today onwards, I am going to discuss most expected questions from all the concepts in biology. So, please keep watching the videos and so stay with me till end. So, definitely we are going to get some detailed information about the skeleton system. So, basically about skeleton system, all content videos also I have uploaded in YouTube channel. Please uh, go through the videos once, okay. Okay, so let us start the session. So, the first question is, uh, gout disease caused by which of the following? Okay, So, I have made the questions in Telugu medium and also English medium as well. Okay, so gout anedi okay, disease ani cheptunaru. Kada gout disease caused by which of the following? So, state exams lo like central, uh, state exams are central exams. State lo ite SI constables and groups, itlaanti exams lo e question already ochindi kuda. Okay, so anti gout anedi anante. So, gout is one kind of disease. Okay, I wish you a This disease then costed the anante bones costed. So, skeleton system it's related all about bones kadam. So, bones ki gout ane oka rakamena vyadi was tundi. So, dan ne manom gout and chaptam. So, mari anti uh, gout ane disease bones ki ala was tundi anante. So, first option say toks are choose them. First option is excess of uric acid crystal stored in bloodstream and telugu lo rakta pravaham lo nilava cheyabadina uric acid spatikala yokka adhikam okay and excess of urea stored in between the bones so emukala madhya urea adhikanga nilava cheyabadatam and third option is bone pain emuka noppi and fourth option is muscle strain kandarala ottidi an antunnam so ivanni four options ee four options lo ye option gout ane disease ki related one manam choose cheskovali anamata so basically gout ante enti anante mana body lo uric acid okay uric amla spatikalu uric acid crystals gana ekku ipothe a uric acid crystals anni kuda joints madhyalo vachi store avutayi atlantapudu joint anedi swell avutund anamata danne manam gout disease anesi manam cheptochu for example so this is the joint so joint means so the space in between two bones is called joint kada so this is the space in between these two bones so this is like joint e joint lo uric acid okay uric acid spatikal gane oka vela ekku ayipothe okay uric acid crystals ayipodam valla so e bone e bone ki maddalo chudandi raal lesi raaste ela untadi ala untad anamata feeling okay already rendu bones maddalo synovial fluid untundi oka vela uric acid crystals gana store ayipothe synovial fluid motham reduce ayipoyi ee joint em avutadi ante swell avutund anamata ante ee rendu bones ni for example manam joints ni eppudaina kadilinche tappudu gani ledha movement chupinche tappudu kani ee uric acid crystals undam valla a particular comfortable anedi manaku undadu okay so a joints anni kuda pain ostu untundi soft ga softness smoothness anni manam miss avutam anamata that kind of incomfortable ne manam gout disease anesi cheptuntam so ee crystals raavadam valla em avutadi ante ee joint anta kuda swelling vachinattu vaap vachinattu kanipistadi paike kanipistadi so that is like gout disease okay ipudu deeni background chuddam uric acid crystals excess of uric acid crystals stored in between the joint is called gout anne nenu antunnanu so then why we can get excess of uric acid crystals in the body mana sariramlo excess of crystals anevi uric acid crystals anevi ela form avutayi anante basically so all human beings urine through they can excrete urea okay mana mootram nunchi urea ni visarjistam eppudante so when we have to take sufficient of water so each and every human body so they required minimum 5 to 6 liters of water in a day so, we have to take 5 to 6 liters of water. If we have to take that sufficient water, we will release the urine through the urea. If we have to take the sufficient water, we will take the sufficient water. That means, we will take the deficiency of water. We will reduce the water in our body. So, if we have to take the urea, we will convert the urea to uric acid. So, basically, we will take the water in our body. We will take the water. मामुलगाने वाटर तकुतीस कुन्ना लेकिन बोलते हैं माना बॉडी डिहाइड्रेटेड इन्दन कोण्डे सो व्हेन वी आर एक्सपोजिंग टू सनलाइट ओके यंदा के बागा त्रिगिना पुरु डिहाइड्रेशन होतुन्दी सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज वॉमिटिंग्स मोशंस इतलांटे सिचुएशंस लो 
మన బాడీ ఏమైపోతుందంటే డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది అంటే వాటర్ కంటెంట్ అంతా తగ్గిపోతుంది అనమాట సో అట్లాంటప్పుడు మనం యూరిన్ త్రూ యూరిక్ యాసిడ్ని రిలీజ్ చేస్తాం సో వెన్ వీఆర్ ఎక్స్క్రీటింగ్ యూరిక్ యాసిడ్ త్రూ యూరిన్ సో అవర్ యురేత్రా ఆల్సో విల్ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ సో యురేత్రా కూడా బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది మంట పుడుతూ ఉంటుంది యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే ఆ టైంలో మనం యూరియాని యూరిక్ యాసిడ్ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో యాసిడ్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ కదా మండుతుంది కదా అట్లా దాని అర్థం ఏంటంటే పోయి కొంచెం వాటర్ తాగాలి సో అప్పుడు వాటర్ తాగితే ఈ యాసిడ్ మొత్తం వాటర్తో కలిసి డైల్యూట్ అయిపోయి యూరియాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మనం నార్మల్గా యూరిన్ నుంచి యూరియాని ఎక్స్క్రీట్ చేయొచ్చు ఓకే సో అట్లా బాడీలో వాటర్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ మినరల్స్ అయినా తగ్గిపోతే అట్లాంటప్పుడు మనం యూరిన్ త్రూ యూరిక్ యాసిడ్ని మనం ఎక్స్క్రీట్ చేస్తామన్నమాట ఓకే సో అట్లా స ఫ్రీక్వెంట్గా ఒకవేళ మన బాడీలో యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి అట్లాంటప్పుడు అవి ఆ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అన్నీ కూడా జాయింట్స్ మధ్యలో స్టోర్ అయిపోయి జాయింట్స్ స్వెల్ అవుతాయి దాన్నే మనం గౌట్ డిసీజ్ అంటాం కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా ఇదే రీజన్ సో కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ సో విల్ టేక్ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఎ డే ఓకే సో మీరు కూడా ప్రతిరోజు ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మినిమం తీసుకోవాలి మినిమం దట్ ఈస్ లైక్ మినిమం తీసుకుంటే బాడీలో అంత డయాలసిస్ మంచిగా జరిగి మనం బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ మొత్తం యూరిన్ త్రూ మనం బయటకి ఎక్స్క్రీట్ చేసేయచ్చు ఓకే సో దట్ ఈస్ లైక్ గౌట్ డిసీజ్ దాన్నే మనం గౌట్ డిసీజ్ అంటాం ఇక్కడ గౌట్ అంటే మీరు కీవర్డ్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే యూరిక్ యాసిడ్ అనే వర్డ్ గౌట్కి కీవర్డ్ అనమాట ఓకే అది దేనికి వచ్చే డిసీజు అంటే బోన్స్కి వచ్చే డిసీజు గౌట్ అనేది ఎముకలకు వచ్చే ఒక వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే యూరికాంల స్ఫటికాల శరీరంలో ఎక్కువైపోవడం వల్ల బోన్స్ మధ్యలో చేరి బోన్స్ అన్నీ కూడా స్వెల్లింగ్ అవుతాయి దాన్నే మనం గౌట్ డిసీజ్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ కీవర్డ్ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే ఎక్సెస్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అన్నారు కదా యూరిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ యూరియా స్టోర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ బోన్స్ అంటున్నారు సో యూరియా కాదు కదా యూరియా అయితే బోన్స్లో స్టోర్ అవ్వదు యూరిన్ త్రూ మనం ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తాం యూరిక్ యాసిడ్ అయితేనే స్టోర్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఆప్షన్ ఇంకా బోన్ పెయిన్ అంటున్నాం సో ఎగ్జాక్ట్గా గౌట్ అంటే ఏంటి అంటే బోన్ పెయిన్ అనే కంటే మనం ఏమనాలి అంటే జాయింట్ పెయిన్ అనాలి జాయింట్ పెయిన్ ఇక్కడ జాయింట్ పెయిన్ ఉంటే మేబీ అది కూడా రైట్ అయ్యేది బట్ ఇక్కడ బోన్ పెయిన్ అంటున్నాడు కదా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎగ్జాక్ట్ సెంటెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మజిల్ స్ట్రెయిన్ అంటున్నాం మజిల్ ఇది బోన్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ కాబట్టి మజిల్కి దానికి సంబంధమే లేదు సో డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఈ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ మనం ఎప్పుడు చేయొచ్చు అని అంటే సో అక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ మీద ఆ క్వశ్చన్ గురించి కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంటే కనుక సో ఈజీగా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో జాయింట్ మధ్యలో స్టోర్ అయ్యే యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ వల్ల గౌట్ వస్తుంది అనే ఒక నాలెడ్జ్ మనకు ఉంటే కనుక కాన్సెప్ట్ మీద గ్రిప్ మనకు ఉంటే కనుక సో అది జాయింట్స్కి రిలేటెడ్ కాబట్టి బోను కాదు మజిలు కాదు అని ఈజీగా టూ ఆప్షన్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్లో మీకు గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ హియర్ ఓకే నెక్స్ట్ హియర్ సో దిస్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ టు గౌట్ డిసీజ్ ఓన్లీ ఓకే చూడండి ఇదే ఇది సో ఇక్కడ లెగ్స్ ఇచ్చారు లెగ్స్ ఫింగర్స్లో ఇది ఈ ఫింగర్లో ఒక బోను ఈ ఫింగర్లో ఒక బోన్ ఉంది కదా అంటే ఇది మొత్తం ఒకటే ఫింగర్ ఒక ఫింగర్లో ఇది సపరేట్ బోన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈ సపరేట్ బోన్ ఈ రెండు బోన్స్ మధ్యలో చూడండి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎలా స్టోర్ అయింది ఇలా స్టోర్ అవడం వల్ల ఇక్కడ వాపు వచ్చింది కదా స్వెల్ అయింది అనమాట అప్పుడు ఈ జాయింట్స్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ రెండు బోన్స్ మధ్యలో రాసుకొని పెయిన్ వస్తుంది అందుకే రెడ్డిష్ కలర్లో మారిపోయింది చూసారా పెయిన్కి ఓకే దీన్నే మనం గౌట్ డిసీజ్ అని అంటాం ఇవి నార్మల్ జాయింట్స్ ఇది యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయిన జాయింట్ అనమాట గౌట్ అనే డిసీజ్ ఇలాగ ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మజిల్ ఈజ్ లార్జెస
ఏమున్నాయి మజిల్స్ ఉన్నాయి టూ సిక్స్టీ నైన్ మజిల్స్ ఉన్నాయి మన శరీరంలో ఈ మజిల్స్లో అతి పెద్ద మజిల్ ఏది అనేసి మనకి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సో పెద్ద మజిల్ ఏది అని అంటే కనుక స్టెపీస్ మాసటార్ గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ సార్టోరియస్ సో స్టెపీస్ కాదు అది స్టెపీడియస్ స్టెపీడియస్ మాసటర్ గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ సార్టోరియస్ ఇవి ఫోర్ ఆప్షన్స్లు ఈ నాలుగిటల్లో అతి పెద్ద మజిల్ ఏది అని అంటే దిస్ వన్ గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ మజిల్ ఇన్ ద బాడీ మ్యాక్సిమస్ అంటే మ్యాక్సిమం పెద్దది అని అర్థం ఓకే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమస్ అంటే మ్యాక్సిమం పెద్ద మజిల్ ఓకే దీనికంటే పెద్దది లేదు సో మ్యాక్సిమస్ అనేది మ్యాక్సిమం బిగ్గెస్ట్ మజిల్ ఇన్ ద బాడీ దట్ ఈస్ గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ బటక్ ఓకే హిప్స్లో ఉన్న మజిల్ బటక్ మజిల్ని గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ అని అంటాం సో సో దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ సో చూడండి హిప్స్ మజిల్ అనమాట బటక్లో ఉన్న మజిల్ హిప్స్ మజిల్స్ని మనం గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమమ్స్ అని అంటాం దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మజిల్ అండ్ ది స్టెపీడియస్ మజిల్ ఈజ్ సో స్మాలెస్ట్ మజిల్ ఇన్ ద బాడీ ఓకే స్టెపీస్ బోన్ ఈజ్ స్మాల్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ కదా స్టెపీడియస్ మజిల్ కూడా విచ్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ బిసైడ్ ద స్టెపీస్ బోన్ ఓన్లీ స్టెపీస్ బోన్ పక్కనే స్టెపీడియస్ అనే మజిల్ ఉంటుంది సో అదే అన్నిటికంటే చిన్న మజిల్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి మాసటార్ మాసటార్ మజిల్ సో స్ట్రాంగెస్ట్ మజిల్ ఇన్ ద బాడీ సో మన బాడీలో బాగా గట్టిగా ఉన్న మజిల్ ఏది అని అంటే మాసటార్ మజిల్ ఈ మాసటార్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే దిస్ వన్ లోయర్ జా మజిల్ ఈజ్ ద మాసటార్ మజిల్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ స్ట్రాంగెస్ట్ మజిల్ ఇన్ ద బాడీ ఓకే సో క్రింది దవడ కండరం అనేది అతి గట్టి కండరం అండ్ సార్టోరియస్ మజిల్ సార్టోరియస్ మజిల్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ మజిల్ ఇన్ ద బాడీ మన శరీరంలో అతి పొడవైన కండరం ఏది ఓకే అతి పొడవైన కండరం ఏది వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ మజిల్ మీన్స్ దట్ ఈస్ సార్టోరియస్ మజిల్ ఓకే బిగ్గెస్ట్ మజిల్ ఈజ్ గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ లాంగెస్ట్ ఈజ్ సార్టోరియస్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఈజ్ మాసటర్ అండ్ స్మాలెస్ ఈజ్ స్టెపీడియస్ చిన్నదేమో స్టెపీడియస్ పెద్దదేమో గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ పొడవైందేమో సార్టోరియస్ గట్టిగా ఉన్నదేమో మాసటర్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫింగర్ బోన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ ఓకే ఫింగర్ బోన్స్ అని డాష్ కూడా అంటారు ఓకే క్రింది వాటిలో ఫింగర్ బోన్స్ అని వేటిని అంటారు అని అడిగారు సో ఫింగర్ బోన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫింగర్స్లో ఉన్న బోన్స్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫింగర్స్ సో ఏదర్ ఇట్ మే బీ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ ఆర్ ఏదర్ ఇట్ మే బీ లెగ్ ఫింగర్స్ ఓకే సో ఫింగర్స్లో ఉన్న ఈ బోన్స్ని ఏమని పిలుస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ చూడండి గడల్స్ అన్నారు గడల్స్ ఓకే అంటే నడికట్టు ఫ్యాలెంజస్ ఓకే ఫ్యాలెంజస్ కార్పల్స్ కార్పల్స్ టార్సల్స్ టార్సల్స్ అని అడుగుతున్నారు సో ఫింగర్ బోన్స్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే సో చూడండి ఇక్కడ గడలు అంటే ఏం లేదండి గడలు అనేవి జాయింట్స్ అనమాట గడలు అంటే నథింగ్ బట్ జాయింట్ అని అర్థం కీళ్ళనే గడల్స్ అని ఇంకొక భాషలో చెప్తారు వన్ ఆఫ్ ద సినానిమ్ అనమాట ఓకే గడల్ మీన్స్ జాయింట్స్ సో ఫింగర్ బోన్స్ జాయింట్సా ఇండివిజువల్ బోన్సా సో ఆబ్వియస్లీ జాయింట్స్ ఇప్పుడు ఫింగర్స్ని ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ బోన్స్ అయితే మనం వాటిని ఏ విధంగానూ కదల్చలేమన్నమాట అంటే వాటికి మూమెంట్ మొబిలిటీ ఇట్లాంటివి ఉండవు సో జాయింట్ బోన్స్ అయితేనే మనం ఫోల్డ్ చేయగలము లేకపోతే క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు రొటేట్ చేయొచ్చు మూవ్ చేయొచ్చు సో ఫింగర్ బోన్స్ ఆర్ ఆల్సో జాయింట్ బోన్స్ సో దట్స్ దట్స్ రీజన్ ఇప్పుడు ఫింగర్ బోన్స్ జాయింట్ బోన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు పెన్ పట్టుకొని రాస్తున్నారు ఇలాగా సో పెన్ ఇలా పట్టుకుంటున్నారు అని అంటే ఇవి రెండు బెండ్ అవుతున్నాయి అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇవి కూడా జాయింట్ బోన్స్ కాబట్టి బెండ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో ఫింగర్ బోన్స్ ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ ఇప్పుడు జాయింట్ అంటే డెఫినేషనే టూ ఆర్ మోర్ బోన్స్ కదా అంటే ఒక బోన్ అయితే కాదు మరి ఫింగర్స్లో ఒక్కొక్క ఫింగర్లో ఎన్నెన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫింగర్ని నేను ఇలా బెండ్ చేస్తున్నాను ఇలా బెండ్ చేస్తున్న కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక బోన్ ఉంది పైన ఇంకో బోన్ ఉంది టూ ఉన్నట్టు కదా చూడండి ఇలా కూడా బెండ్ చేశాను లైక్ దిస్ ఇలా కూడా అంటే పైన ఇంకో బోన్ ఉన్నట్టు అంటే ఒక్క ఫింగర్లో మొత్తం మనకి త్రీ బోన్స్ ఉన్నాయి ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్ వరకు ఒకటి అండ్ దిస్ వన్ టు దిస్ వన్ ఇంకొకటి అండ్ ఇక్కడి నుంచి పైన ఇంకొకటి మొత్తం వన్ టూ త్రీ సో త్రీ బోన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సింగిల్ ఫింగర్ ఓకే ఒక్క ఫింగర్లో మూడు బోన్స్ ఉన్నాయి అట్లా ఫోర్ ఫింగర్స్లో త్రీ త్రీ బోన్స్ ఉన్న ఉంటాయి సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ హౌ మచ్ ట్వెల్వ్ బోన్స్ అండ
ఓకే ఫ్యాలెంజస్ సో ఇక్కడ కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫింగర్ అంటే ఫ్యాలెంజస్ ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ ఉంది కదా మనం ప్రొనౌన్ చేసేటప్పుడు ఫింగర్ ఫ్యాలెంజస్ ఫింగర్ బోన్స్ వీఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఫ్యాలెంజస్ ఓకే వేళ్ళని మనం ఫ్యాలెంజస్ అని కూడా అంటాము ఓకే సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మరి గడల్స్ అంటే జాయింట్ ఎనీ జాయింట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ గడల్ ఓన్లీ ఓకే ఏ జాయింట్ అయినా మనం గడల్ అని అంటాం అండ్ ఆల్సో కార్పల్స్ అంటే ఏంటి అంటే కార్పల్స్ అంటే రిస్ట్ ఉంది కదా ఇక్కడ దిస్ వన్ మణికట్టు అంటాం ఈ మణికట్టులో ఉన్న ఈ ఎయిట్ బోన్స్ని సో కార్పల్స్ బోన్స్ అనేసి మనం చెప్తాం సో రిస్ట్లో మొత్తం ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి మనకి అంటే దెర్ ఆర్ ఎయిట్ బోన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రిస్ట్ సో దీస్ ఎయిట్ బోన్స్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ అ కార్పల్స్ బోన్స్ సో మోస్ట్లీ రిస్ట్ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే కార్ డ్రైవింగ్ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తాం సో చూడండి కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు సో స్టీరింగ్ని మనం అటు ఇటు రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో స్టీరింగ్ రొటేషన్లో మోస్ట్లీ రిస్ట్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం సో రిస్ట్ని యూజ్ చేసి రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో కార్ డ్రైవింగ్ పర్పస్లో కార్పల్స్ని యూజ్ చేస్తాం అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో కార్పల్స్ అంటే ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ కార్ అని గుర్తు రావాలి సో కార్ డ్రైవింగ్లో వీ కెన్ యూజ్ ఆల్మోస్ట్ రిస్ట్ కదా సో దట్స్ ద రీజన్ రిస్ట్ బోన్స్ వీఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ కార్పల్స్ బోన్స్ ఓకే అండ్ టార్సల్స్ సో కార్పల్స్ అంటే రిస్ట్ రిస్ట్ ప్లేస్లో లెగ్లో ఏముంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రేస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రేస్ట్ యాంకిల్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లెగ్ కదా రిస్ట్ ప్లేస్లో లెగ్లో యాంకిల్ ఉంది టోస్ యాంకిల్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు హ్యాండ్లో ఉన్న మన మణికట్టుని కార్పల్స్ అన్నట్టు లెగ్లో ఉన్న చీలమండ అని అంటాం దాన్ని ఓకే యాంకిల్ని తెలుగులో సో ఆ యాంకిల్ బోన్స్ని మనం టార్సల్స్ అని అంటాం ఓకే టార్సల్స్ మీన్స్ యాంకిల్ బోన్స్ కింద చీలమండ అంటాం కదా సో దట్ యాంకిల్ బోన్స్ అనమాట ఇక్కడ మనకు ఫింగర్ బోన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో వీ కెన్ చూస్ ఫ్యాలెంజెస్ ఓకే సో ఫింగర్ బోన్స్ వీఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఫ్యాలెంజెస్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫింగర్ బోన్స్ ఇవన్నీ ఫింగర్ బోన్స్ అనమాట ఓకే లైక్ దట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి కార్పల్స్ రిస్ట్ దగ్గర ఈ కార్పల్స్ పైన ఫింగర్ బోన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే ఓకే యా సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద క్రీచర్ డై వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ ఇన్ విచ్ ద మజిల్స్ బికమ్ స్టిఫ్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ మయోసిన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ మయోసిన్ అండ్ ఆక్సిజన్ జీవి చనిపోయిన తర్వాత మయోసిన్ మరియు ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల కండరాలు దృఢంగా మారే వ్యాధి ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు ఓకే ఇక్కడ చూడండి జీవి చనిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ డెత్ ఓకే చనిపోయిన తర్వాత డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ మయోసిన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అంటున్నాం మయోసిన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మయో అని అంటున్నాడు కదా ఎంవైఓ మయో అని అంటే దాని అర్థం ఇదేదో మజిల్ రిలేటెడ్ వర్డ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వై బికాస్ ద స్టడీ ఆఫ్ మజిల్ ఈస్ కాల్డ్ మయాలజీ కదా సో ఇక్కడ మయో అంటున్నాడు అంటే ఇదేదో మజిల్ రిలేటెడ్ వర్డ్ దట్ ఈస్ అ కీవర్డ్ ఆఫ్ మజిల్ ఓకే మయో ఈజ్ ద కీవర్డ్ ఆఫ్ మజిల్ సో మయోసిన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఒకవేళ మయోసిన్ అంటే మజిల్లో ఉన్న మయోసిన్ అంటే ఏంటంటే మజిల్లో ఉన్న ప్రొటీన్ని మయోసిన్ అని అంటాం మజిల్లో ఉన్న ప్రొటీన్ అయితే మయోసిన్ మజిల్లో ఉన్న ప్రొటీన్ మయోసిన్ మరియు మజిల్కి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అవి రెండు తగ్గిపోతే మజిల్ అనేది ఎలాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో కూడా వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎలాగంట స్టిఫ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుందంట ఓకే ఈ స్టేజ్ని మనం ఏమంటాము అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం బ్రతుకున్నాము అని అంటే బ్రతకడానికి వి రిక్వైర్డ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కదా మనం చనిపోయినాము అని అంటే మనకు రెస్పిరేషన్ లేదు చనిపోయిన తర్వాత మనం ఆక్సిజన్ని తీసుకోలేం కదా ఆక్సిజన్ కన్నా తీసుకోకపోతే వితౌట్ ఆక్సిజన్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో ఆల్ మజిల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు రిగర్ మోర్తి స్టేజ్ ఓకే సో చూడండి ఒకవేళ ఆక్సిజన్ కన్నా మన శరీరానికి దొరకపోతే ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత ఆక్సిజన్ తీసుకోం కదా చనిపోయిన డెడ్ బాడీస్ చూసారా మజిల్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే చాలా స్టిఫ్గా హార్డ్గా తయారవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు బ్రతుకున్నప్పుడు మన మజిల్స్ అంత సాఫ్ట్గా ఫ్లెక్సిబుల్గా చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి ఎటు పడితే అటు స్ట్రెచ్చింగ్స్ చేస్తాం డ్యాన్స్ వేస్తాం యోగా చేస్తాం అటు బెండ్ అవుతాం ఇటు బెండ్ అవుతాం సో వీఆర్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఒకవేళ చనిపోతే మనం ఆక్సిజన్ తీసుకోం కాబట్టి మజిల్కి ఆక్సిజన్ లేకపోతే సో దే కెనాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ సో వితౌట్ రెస్పిరేషన్ మజిల్స్ కెనాట్
స్టేజ్ నే మనం ఏమంటాం అంటే రిగర్ మోర్టిస్ స్టేజ్ అని అంటాం ఓకే సో దట్ ఈస్ లైక్ రిగర్ మోర్టిస్ బిగుసుకొని పోవుట ఓకే సో దీన్ని యాక్చువల్లీ తెలుగులో కూడా రిగర్ మోర్టిస్ అనే అంటాం రిగర్ మోర్టిస్ ఇట్లా అయిపోతాయి అనమాట ఓకే ఇట్లా అయిపోతాయి బిగుసుకుపోతాయి అనమాట అన్ని పట్టేస్తాయి ఎక్కడ ఒక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం బ్రతికే ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు చేతుర్లు తిమ్మురులు ఎక్కుతాయి చూసారా అప్పుడు కూడా మనం హ్యాండ్స్లో కానీ ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ కూడా పట్టేస్తాయి ఒక సర్టెన్ టైం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ ఆగిపోతే బ్లడ్ త్రూ వెళ్లాల్సిన ఆక్సిజన్ ఆగిపోయింది అనుకోండి ఒకవేళ సో ఆక్సిజన్ ఆగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మజిల్కి రెస్పిరేషన్ జరగక మజిల్స్ అన్ని పట్టేస్తాయి ఇటు బిగుసుకుపోతాయి సో మళ్ళీ మనం అటు ఇటు కదిలించి మళ్ళీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నార్మల్గా అయితే తప్ప మనకు ఆ కంఫర్ట్నెస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీనెస్ మళ్ళీ రాదనమాట ఇంకొకవేళ చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత పర్మనెంట్గా ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి పర్మనెంట్గా బిగుసుకుపోతాయి పర్మనెంట్గా కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి సో వాటిని మనం రిగర్ మోటీస్ అని అంటాం సో దిస్ సిచ్యువేషన్ సో నాట్ ఓన్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే ఈవెన్ ఐదర్ ఇట్ మే బీ ప్లాంట్స్ ఆర్ అనిమల్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అన్ని జీవులలో అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఇదే స్టేజ్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ డెత్ ఆ స్టేజ్నే రిగర్ మోటీస్ అని అంటాం ఓకే సో మస్కులర్ అట్రోపీ అన్నాం ఇక్కడ సో దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మజిల్ డిసీజ్ అనమాట ఓకే అది కూడా మజిల్ స్టిఫీగా అవ్వడమే బట్ చనిపోయిన తర్వాత కాదు నెక్స్ట్ టెటానీ సో టెటానీ మీన్స్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఉన్నట్టుండి మజిల్స్ మనకు పట్టేస్తూ ఉంటాయి మనం ఏదైనా వర్క్అవుట్ చేసేటప్పుడు రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు కాఫ్ మజిల్స్ అప్పుడప్పుడు పట్టేస్తాయి సో జిమ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు బైసెప్స్ అప్పుడప్పుడు పట్టేస్తాయి ఓకే అట్లాంటి పట్టేయడాన్నే ఓకే మజిల్స్ పట్టేయడాన్నే మనం టెటానీ అనేసి చెప్పుకుంటాం సింపుల్ వీ కెన్ కాల్ ఎస్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అని అంటాం ఓకే కాంట్రాక్షన్ అంటే ఇట్లా పట్టేయడం అని దాని అర్థం మజిల్ ఫ్యాటిగ్యూ అని అంటే దాన్ని మనం కండరాల అలసట అని అంటాం కండరాల అలసట అంటే మజిల్ ఫ్యాటిగ్యూ ఇది ఎవరికైనా వచ్చే డిసీజే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాగా ఫిజికల్ వర్కౌట్స్ హెవీ వర్కౌట్స్ ఎప్పుడైనా చేసి అలిసిపోయినట్టు లేజీగా నీరసంగా టైర్డ్నెస్ అనిపిస్తే చూసారా ఆ టైర్డ్నెస్నే మజిల్ ఫ్యాటిగ్యూ అని అంటాం ఓకే సో ఇట్లా ఈ మజిల్ ఫ్యాటిగ్యూలో కొరీ సైకిల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పాట్ ఆల్రెడీ కొరీ సైకిల్ గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో వివో డిస్కస్ కదా సో దట్ ఈస్ మజిల్ ఫ్యాటిగ్యూ సో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ డెత్ మజిల్స్ అన్ని ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే ఆ స్టిఫీగా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఆ స్టేజ్నే మనం బిగర్ మోటి స్టేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎనామిల్ లేయర్ ద హార్డెస్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ద బాడీ ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫామ్ ద ఎనామిల్ లేయర్ ద హార్డెస్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ద బాడీ క్రింది వాటిలో ఏది ఎనామిల్ పొరను ఏర్పరుస్తుంది ఇది శరీరంలో అత్యంత కఠినమైన పదార్థం సో మన శరీరంలో మన ఎంటైర్ బాడీలో ఈవెన్ కంపేర్ విత్ బోన్స్ బోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే కూడా ఎనామిల్ ఈజ్ ద వెరీ మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ద బాడీ ఓకే ఇట్ మస్ట్ బి స్ట్రాంగెస్ట్ వై ఎందుకు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇట్ మస్ట్ బి అని ఎందుకన్నాను కంపల్సరీ ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటే కనుక ఎనామిల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాల్షియం పాస్పేట్ ఓకే సో కాల్షియం పాస్పేట్ అనేది స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ కదా మరి దానితోనే ఎనామిల్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఎనామిల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద బాడీ ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్షియం పాస్పేట్తో ఏర్పడుతుంది అనమాట ఈవెన్ బోన్స్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాల్షియం పాస్పేట్ ఓన్లీ బోన్స్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాల్షియం పాస్పేట్ ఎనామిల్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాల్షియం పాస్పేట్ సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద బాడీ ఓకే సో దట్ ఈస్ లైక్ కాల్షియం కార్బొనేట్ సో కాల్షియం కార్బొనేట్ అంటే ఇప్పుడు స్నేల్ ఎక్స్టర్నల్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్ కదా నత్తపైన షెల్ ఉంటుంది చూసారా కర్పురం అది కాల్షియం కార్బొనేట్తోనే ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో టార్టైస్ మీద ఉన్న షెల్ కూడా కాల్షియం కార్బొనేటే అండ్ ఆల్సో ఎగ్ షెల్ ఉంది చూసారా వైట్ ఎగ్ షెల్ దట్ ఎగ్ షెల్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బొనేట్ ఓకే సో ఈ సిలికేట్ కాల్షియం సిలికేట్ అనేది ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు శాండ్ అండ్ మెగ్నీషియం పాస్పేట్ ఓకే సో దీన్ని గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో మెడిసిన్గా కూడా మెగ్నీషియం పాస్పేట్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎనామిల్ లేయర్ ఈజ్ మేడ్
ఆన్సర్ చూడండి పటెల్లా బోను హయడ్ బోను స్టెర్నం మజిల్ అల్నా బోన్ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్లోనేమో ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి ఇది కొంచెం బాగా కేర్ఫుల్గా చూడండి క్వశ్చన్లోనేమో ఐడెంటిఫై ద బోన్ అన్నాడు ఐడెంటిఫై ద బోన్ అని వాళ్ళే అడుగుతున్నారు కదా సో ఆయనే ఐడెంటిఫై ద బోన్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ మజిల్ ఇచ్చాడు చూడండి స్టెర్నం మజిల్ అని అంట ఓకే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన స్టెర్నం అనేది అది మజిలే కాదు స్టెర్నం వన్ ఆఫ్ ద బోన్ ఓకే స్టెర్నం వన్ ఆఫ్ ద బోన్ స్టెర్నం ఈజ్ నాట్ ఏ మజిల్ సో స్టెర్నం బోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెంటర్లో మనకి ఇక్కడ రిప్స్కి మధ్య రిప్స్కి సెంటర్లో ఇక్కడ ఉంది చూసారా ఇక్కడ పట్టుకుంటే చాలా గట్టిగా హార్డ్గా ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద స్టెర్నం బోన్ దీన్ని టై బోన్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే టై టై చేసుకునే ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి వీ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ టై బోన్ ఓకే సో స్టెర్నం అనేది వన్ ఆఫ్ ద బోన్ బట్ ఇక్కడ స్టెర్నం మజిల్ అని అడిగారు మజిల్ అని అడిగారు సో అక్కడేమో బోన్ అన్నాడు ఇక్కడేమో మజిల్ అన్నాడు జస్ట్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సో కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం దానికి ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధమే లేదు అది ఇంకపోతే అల్నా బోను హయాడ్ బోన్ అండ్ పటెల్లా బోన్ అంటున్నారు తెలుగులోనేమో పటెల్లా ఎముక స్టెర్నము అల్నా ఇది ఓకే అల్నా ఎముక అని అంటున్నాం సో చూడండి పటెల్లా బోన్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద నీ క్యాప్ బోన్ ఓకే సో వన్ నీ క్యాప్ మోకాలి చిప్ప అంటాం కదా నీ క్యాప్ సో నీ క్యాప్ సో మోకాలి చిప్ప సో దీన్నే మనం పటెల్లా బోన్ అంటాం అది నీలో ఉంటుంది మనం హ్యాంగ్ వేసుకునేది నెక్ కదా మరి నీకి నెక్ కి ఏం సంబంధం లేదు కదండి సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్ సో పటెల్లా బోన్ గురించి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ లో ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆర్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ సో ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే సో వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఓకే సీసమాయిడ్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ అని అంటారు వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సీసమాయిడ్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ సీసమాయిడ్ బిగ్గెస్ట్ సీసమాయిడ్ బోన్ దట్ ఈస్ పటెల్లా బోన్ పటెల్లా బోన్ ని మనం సీసమాయిడ్ బోన్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం ఓకే సీసమాయిడ్ బోన్ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అండ్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకే సీసమాయిడ్ బోన్ అంటే పటెల్లా బోన్ అని దాని అర్థం ఓకే అండ్ పటెల్లా నీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎలిమినేట్ ఇంకపోతే అల్నా బోన్ అల్నా బోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే హ్యాండ్లో ఉంటుందండి లోయర్ ఆమ్ దిస్ ఈస్ ద లోయర్ ఆమ్ ఓకే సో బిలో ద ఎల్బో అండ్ అబో ద రెస్ట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ లోయర్ ఆమ్ ఈ లోయర్ ఆమ్లో మనకి టూ బోన్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ రేడియస్ బోన్ అండ్ అల్నా బోన్ సో అల్నా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బోన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లోయర్ ఆమ్స్ ఓకే సో ఆమ్స్కి కూడా ఊరు వేసుకున్నప్పుడు హ్యాంగ్ వేసుకున్నప్పుడు ఏం సంబంధం లేదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ అల్నా బోన్ ఇంకా మిగిలింది మనకు హయాయిడ్ బోన్ సో హయాయిడ్ బోన్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫ్రీ బోన్ హయాయిడ్ బోన్ని మనం ఫ్రీ బోన్ అని అంటాం ఫ్రీ బోన్ అని ఎందుకు అంటాం అంటే విచ్ డు నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎనీ అదర్ బోన్ విచ్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ లైక్ అని సింపుల్గా సింగిల్గా ఒకటే ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ బిలో ద టంగ్ టంగ్ కింద నాలుగు కింద ఒక బోన్ ఉంటుంది సి దిస్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఒక బోన్ ఉంది కదా దిస్ వన్ ఈ బోన్నే మనం హయాయిడ్ బోన్ అంటూ ఉంటాం దిస్ ఈజ్ ద హయాయిడ్ బోన్ ఓకే సో ఈ హయాయిడ్ బోన్ ఉరి వేసుకున్నప్పుడు హ్యాంగ్ వేసుకున్నప్పుడు ఈ హయాయిడ్ బోన్ ఏమవుతుంది అంటే స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో డిస్టెంట్ గ్రేట్ అవుతుంది సో దాన్నే మనం హయాయిడ్ బోన్ అంటూ ఉంటాం సో హియర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే హయాయిడ్ బోన్ దిస్ ఈస్ ద హయాయిడ్ బోన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ క్రింది వాటిలో ఏది అస్థిపంజర వ్యవస్థకు సంబంధించినది కాదని సంబంధించింది కాదు గుర్తించండి అని అంటున్నారు అస్థిపంజర వ్యవస్థకు సంబంధించి కాని దానిని గుర్తించాలి ఓకే సో చూడండి అంటే అస్థిపంజర వ్యవస్థకి సంబంధం కానిది అని అంటే ఏంటంటే దానికి సంబంధించింది ఏదో తెలియాలి అంటే వీ నీడ్ టు నో ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అప్పుడు తెలిసినప్పుడు అలా తెలిసినప్పుడే సో వీ కెన్ ఈజిలీ పిక్ వన్ ఆప్షన్ హియర్ ఓకే చూడండి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటున్నారు అండ్ రెగ్యులేట్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ప్రొటెక్ట్స్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ స్టోర్స్ మినరల్ సాల్ట్స్ అంటున్నాం ఇది రక్త కణాల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది అంతర్గత అవయవాలను రక్షిస్తుంది ఖనిజ లవణాలను నిల్వ చేస్తుంది అని
సో విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఓకే రక్తంలో ఉన్న రక్త కణాలు ఏంటేంటివి అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ అనమాట కదా ఎర్ర రక్త కణాలు ఉత్పత్తి ఎక్కడవుతుందంటే సో వేర్ ద ఆర్బిసి సెల్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బోన్ మ్యారోలో కదా అంటే బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయంటే బోన్ అనేది స్కెలిటన్ సిస్టమ్ రిలేటెడే కదా ఓకే సో ఆల్ బోన్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఇంటూ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ కదా సో నాట్ బోన్స్ కమ్స్ అండర్ ఇంటూ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోన్స్ వీ కెన్ కాల్ ఎ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ ఓకే స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అంటేనే బోన్స్ కదా సో మరి రక్త కణాలన్నీ కూడా బోన్ మ్యారోలో అంటే ఎముక మధ్యలో ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ అన్నారు మరి బ్లడ్ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కదా సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ వన్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ రెగ్యులేట్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అన్నారు సో రెగ్యులేట్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుందంట అంటే బ్లడ్లో షుగర్ దేనివల్ల ఎక్కువైపోతుంది బ్లడ్లో షుగర్ ఎక్కువైపోతే మనకు ఒక డిసీజ్ వస్తుంది దట్ ఈస్ డయాబెటిస్ డిసీజ్ ఓకే దాన్ని మనం డయాబెటిస్ అంటూ ఉంటాం ఈ డయాబెటిస్ డిసీజ్ రావడానికి స్కిలిటన్ సిస్టమ్కి బోన్స్కి సంబంధం ఏంటి ఏం సంబంధం లేదు కదా మరి రెగ్యులేట్స్ ద బ్లడ్ షుగర్ అన్నాం బ్లడ్ షుగర్ని రెగ్యులేట్ చేసేది ఏదంటే ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోన్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సో దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఓకే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ సో వీ మే ఎక్స్పోజర్స్ టు డయాబెటిస్ మిల్యూటస్ డిసీజ్ ఒకవేళ శరీరంలో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి తక్కువ అవడం వల్ల మనము షుగర్ డిసీజ్ ఆర్ డయాబెటిస్ ఆర్ మధుమేహ వ్యాధికి ఎక్స్పోజ్ అవుతాం సో దానికి బోన్స్కి ఏం సంబంధం లేదు సో మేబీ ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవ్వచ్చు నాట్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది నాటేగా మేబీ ఇది రైట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి ప్రొటెక్ట్స్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అంటున్నాడు అంతర్గత అవయవాలను రక్షిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ రైట్ కదా ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఇంటర్నల్ డెలికేటెడ్ ఆర్గాన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంగ్స్ హార్ట్ సో లంగ్స్ హార్ట్ రెండింటినీ ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఏదంటే రిప్స్ ప్రకటెముకలు ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రకటెముకలు హార్ట్ని లంగ్స్ని రెండింటినీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అండ్ ఆల్సో బ్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై స్కల్ బోన్స్ ఓకే బ్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై స్కల్ బోన్స్ అండ్ హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ బోత్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై రిప్ గేజెస్ రిప్ గేజ్ ఆర్ రిప్స్ కదా సో కాబట్టి స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ని కూడా రక్షిస్తుంది ఓకే ఇది కరెక్ట్ ఫంక్షనే అండ్ సెకండ్ థింగ్ స్టోర్స్ మినరల్ సాల్ట్స్ అంటున్నారు ఖనిజ లవణాలను నిల్వ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను సో వై బోన్ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ బోన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుందా స్మూత్ ఉంటుందా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ స్ట్రెంగ్త్కి ఆ స్ట్రాంగ్కి రీజన్ ఏంటి అని అంటే క్యాల్షియం ఓకే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బోన్ సో దట్ ద రీజన్ బోన్ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ నేచర్ కదా సో క్యాల్షియం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మినరల్ కదా ఎస్ క్యాల్షియం అండ్ ఆల్సో పాస్పరస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఓకే సో యాజ్ ఐ సెట్ క్యాల్షియం ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ క్యాల్షియం పాస్పేట్ కదా సో క్యాల్షియం అండ్ పాస్పరస్ బోత్ మినరల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్స్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్ ద బోన్ సో కాబట్టి మినరల్ సాల్ట్స్ని కూడా స్టోర్ చేస్తుంది సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఫంక్షనే ఓకే సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్ ఓకే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ డిసీజ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ చిల్డ్రన్ సో పిల్లల్లో డి విటమిన్ లోపం వల్ల ఏ వ్యాధి వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు సో బేసిక్గా డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏ ఆర్గాన్స్కి లేకపోతే ఏ టిష్యూస్కి మన బాడీలో డిసీజ్ వస్తుంది అని అంటే సో డి విటమిన్ అనేది ఆల్వేస్ మనకు దేనికోసం కావాలంటే బోన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి కావాలి సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డి విటమిన్ అని అంటే సో దిస్ డి విటమిన్స్ ఈజ్ డి విటమిన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద బోన్ గ్రోత్ అండ్ ఫంక్షన్ ఎముకల యొక్క అభివృద్ధికి సో పెరుగుదలకు డి విటమిన్ అనేది కావాలి ఆ డి విటమిన్ కన్నా తక్కువైపోతే ఎముకలు అనేవి సరిగా అభివృద్ధి చెందవు సరిగా పెరుగుదల జరగదు అండ్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్త్ కూడా వాటికి సరిగా ఉండదు అంటే ఇదేదో బోన్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ అనే మాట మీకు అర్థమైంది ఓకే ఆప్షన్స్ చూడండి రికెట్స్ ఆస్టియోమలేషియా ఆస్టియోపోరోసిస్ అండ్ క్వాషియార్కర్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఆస్టియో మలేషియా ఆస్టియోపోరోసిస్ ఆప్షన్ బిలో ఆస్టియో అనే వర్డ్ ఉంది సిలో కూడా
సో డి విటమిన్ అంటే ఇది బోన్ రిలేటెడ్ ప్లస్ అస్టియో అంటే కూడా బోన్ రిలేటెడ్ సో దిస్ ఈస్ ద కీవర్డ్ మరి ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ కావాలి ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ అవ్వాలి అని మనకు అనుకుంటాం ఇప్పుడు చూడు ఇది క్వాషియార్కర్ డిసీజ్ దేనివల్ల వస్తుంది అని మీరు అనుకుంటారు క్వాషియార్కర్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఓకే మన బాడీలో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల సో ప్రోటీన్ కన తక్కువైపోతే ప్రోటీన్ తక్కువైపోవడం వల్ల మజిల్ అనేది బాగా వీక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రోటీన్ అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మజిల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి రీజన్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఒకవేళ ప్రోటీన్ కన తక్కువ తీసుకుంటే మజిల్ ఫార్మేషన్ తగ్గిపోతుంది మజిల్ సరిగా ఫామ్ కాదు అప్పుడు కూడా మనకు వీక్నెస్ లేజీనెస్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు పనులు చేసేటప్పుడు మన చేసే పని బర్డన్ మొత్తం సో కొంచెం మజిల్ మీద పడుతుంది బోన్ మీద కూడా పడుతుంది ఇప్పుడు మజిల్ లేదనుకో మజిల్ ఫార్మేషన్ లేదు ఓన్లీ స్కెలిటన్ సిస్టమే ఉందనుకో సో ఆ బర్డన్ మొత్తం స్కెలిటన్ సిస్టమే తీసుకొని కొన్ని రోజుల తర్వాత అది కూడా వీక్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలాంటి వీక్నెస్ని మనం క్వాషియార్కర్ అని అంటాం సో ఇది బోన్ రిలేటెడ్ కాదు మజిల్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ ఇన్ టు మజిల్స్ సో కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఆస్టియో మలేషియా ఆస్టియో పోరోసిస్ అంటున్నారు ఆస్టియో అంటే బోన్ కదా పోరోసిస్ అంటే ఏంటంటే పోర్స్ అంటే దాని అర్థం లాటిన్ వర్డ్ ఇది హోల్స్ అని దాని అర్థం పోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోల్స్ ఓకే పోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పో హోల్స్ అనమాట ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ లైక్ బోన్ పోర్స్ అంటే హోల్స్ ఆస్టియో అంటే బోన్ అంటే బోన్ మీద ఇట్లా చిన్న చిన్న హోల్స్ పడిపోతాయి అనమాట లైక్ దిస్ హోల్స్ పడిపోయి బోన్ బాగా స్ట్రెంగ్త్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి కాల్షియమే కదా సో దీని లోపల ఉన్న కాల్షియం మొత్తం ఈ హోల్స్ త్రూ పోర్స్ త్రూ ఏమవుతుంది అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది బయటకు వచ్చేయడం వల్ల బోన్ లోపల కాల్షియం తగ్గిపోయి బోన్ వీక్గా బ్రిటిల్ నేచర్గా తయారవుతుంది దాన్నే మనం ఆస్టియోపోరోసిస్ అని అంటాం సింపుల్ చూడండి ఓకే మరి ఇట్లా బోన్స్ మీద పోర్స్ ఎందుకు పడతాయి ఊరికే పడతాయా అని అంటే డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పారాతార్మోన్ హార్మోన్ సో పారాతార్మోన్ అనే హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఈ హార్మోన్ తక్కువ అవడం వల్ల బోన్స్కి పోర్స్ పడుతూ ఉంటాయి అర్థమైందా ఈ పారాతార్మోన్ హార్మోన్ని మన శరీరంలో ఏ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేస్తుంది అని అంటే మనకి నెక్ దగ్గర ట్రాకియా ఉంది కదా విండ్ పైప్ ట్రాకియాకి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ పెనిట్రేట్ అయి ఉంటాయి ఆ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్కి పక్కన ఫోర్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయి అని అంటే పారాథార్మోన్ అనే హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకే సో దానివల్ల బోన్స్కి మేబీ డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ పారాథార్మోన్ హార్మోన్ సో బోన్స్కి పోర్స్ పడి మనకు ఆస్టియోపోరోసిస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది అనమాట సో సింప్లీ వాట్ వీ కెన్ సే మీన్స్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆస్టియోపోరోసిస్ మీన్స్ సో డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పారాథార్మోన్ హార్మోన్ సో బోన్స్ విల్ గెట్ ఎ పోర్స్ త్రూ దట్ పోర్స్ క్యాల్షియం మ్యాట్రిక్స్ విల్ కేమ్ అవుట్ అండ్ వితౌట్ క్యాల్షియం సో బోన్ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ వీక్ అండ్ బ్రిటిల్ నేచర్ దట్ ఈస్ లైక్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే నథింగ్ బట్ అది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ బోన్ వీక్నెస్ అనమాట ఓకేనా అది డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కాదు హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అనే వర్డ్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఎలిమినేట్ చేసే ఇంకా పోతే ఆస్టియో మలేషియా అని ఉంది కదా సో ఆస్టియో మలేషియా ఇంకా ఈ రెండు ఆస్టియోలో ఒక ఆస్టియో పోయింది మేబీ ఇదే రైట్ ఆన్సరు అవ్వచ్చేమో అని మీరు అనుకుంటారు ఓకే సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరే డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఆస్టియో మలేషియా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏం అడిగారు మనకి చిల్డ్రన్ అంటున్నారు కదా బట్ అది చిల్డ్రన్లో కాదమ్మా వచ్చేది అడల్ట్స్లో వస్తుంది ఓకే అడల్ట్స్ అంటే పెద్ద వాళ్ళల్లో వస్తుంది అనమాట మరి చిన్నపిల్లలకి ఏమొస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ రికెట్స్ ఓకే చూడండి రికెట్స్ అండ్ ఆస్టియో మలేషియా బోత్ ఆర్ సేమ్ డిసీజెస్ సో విచ్ ఆర్ కాస్డ్ బై డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డి విటమిన్ ఓన్లీ బట్ వెన్ ద అడల్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ దే ఆర్ ఎక్స్పోజర్స్ టు ఆస్టియో మలేషియా ఇఫ్ ద చిల్డ్రన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ దే ఆర్ ఎక్స్పోజర్ టు రికెట్స్ డిసీజ్ అయితే సేము పేర్లు వేరు అంతే చిన్నపిల్లల్లో డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే రికెట్స్ అనాలా అడల్ట్స్లో ఉంటే ఆస్టియో మలేషియా అనాలా మరి డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల బోన్స్ ఏమవుతాయి ఏంటి సిమ్టమ్స్ అని అంటే రికెట్స్ ఆస్టియో మలేషియా ఒకవేళ వస్తే ఏంటి వాటికి సిమ్టమ్స్ అని అంటే సో ఇది కొంచెం క్లియర్గా లేదు కదా డయాగ్రామ్ బ్లర్ ఉంది చూడండి ఇవి నార్మల్ బోన్స్ నార్మల్ బోన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి కదా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ రికెట్స్ అండ్
అడల్ట్స్ లో ఫోర్ లెగ్స్ బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తే అది కూడా ఆస్టియో మలేషియా మరి ఫోర్ లెగ్స్ ఎందుకు కనిపిస్తాయంటే ఫోర్ లెగ్స్ కంటే ముందు ఫస్ట్ అయ్యేది ఫీమరే తై బోనే అవుతుంది కాకపోతే తైలో మజిల్ పాట ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు బయటకు సరి కనపడదు అంతే ఓకే సో తై బోన్స్ అండ్ ఆల్సో టీబీఓ ఫిబ్బులా ఫోర్ లెగ్స్ బోన్స్ సో బోత్ బోన్స్ విల్ గెట్ లైక్ ఎ బెండి ఓకే స్ట్రైట్గా ఉన్నవన్నీ కూడా బెండ్ అయిపోతాయి సో వాటినే మనం రికెట్స్ ఆస్టియో మలేషియా అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం అంటే స్ట్రైట్ ఉన్న బోన్స్ బెండ్ అయిపోవడం అంటే అప్పర్ బాడీ వెయిట్ అంత వాటి మీద పడుతుంది లెగ్స్ మీదే కాబట్టి ఆ వెయిట్ని అంతా బేర్ చేయలేవు బికాస్ ఆఫ్ డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ లేదు డెవలప్మెంట్ లేదు బోన్ అంతా కూడా ఆ వెయిట్ని బేర్ చేయలేగా బెండ్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ రికెట్స్ అండ్ ఆస్టియో మలేషియా ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద నీ ఓకే నీ అంటే మోకాలు మోకాలలో ఎన్ని రకాల ఎముకలు ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నారు సో నీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ రైట్ ఓకే నీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ జాయింట్ కాబట్టి ఒకటైతే ఉండదు మినిమం అట్లీస్ట్ టూ అయితే ఉండాలి ఓకే టూ ఉండాలి ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు మినిమం అయితే టూ సో ఇక్కడ మనకి టూ పైన అన్నీ అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ ఫోర్ బోన్స్ ఫీమర్ రేడిస్ రేడియస్ టిబియా అండ్ ఫిబిలా ఓకే నాలుగు ఎముకలు తొడ ఎముక తర్వాత ఇక్కడ రేడియస్ అనేది వ్యాసార్థం కాదు ఇది ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అయింది ఇక్కడ రేడియస్ అంటే రేడియస్ బోనే ఓకే రేడియస్ అండ్ టిబియా ఫిబిలా అంటున్నాం నెక్స్ట్ త్రీ బోన్స్ అంటున్నారు ఫీమర్ పటెల్లా టిబియా అండ్ ఫోర్ బోన్స్ అంటున్నారు ఫీమర్ పటెల్లా టిబియా ఫిబిలా సో తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా వర్డ్స్ సేమ్ ఒకటేనండి నేమ్స్ అయితే ఏం మారవు ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాల్సింది ఫోర్ బోన్స్ ఫీమర్ పటెల్లా టిబియా అల్నా అని అంటున్నారు సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు మనకి లెగ్లో మొత్తం ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయంటే థర్టీ బోన్స్ ఉంటాయి ఓకే థర్టీ బోన్స్లో ఒకటి వచ్చి అప్పర్ లెగ్ అప్పర్ లెగ్ అంటే థైస్ తొడలు ఒక బోన్ ఉంటుంది కింద ఫోర్ లెగ్స్ ఫోర్ లెగ్స్ వీటిని ముందు కాళ్ళు అని అంటాం ఫోర్ లెగ్స్ ఈ ఫోర్ లెగ్స్లో టూ బోన్స్ ఉంటాయి ఆ టూ బోన్స్ పేర్లు ఏంటివి అని అంటే కనుక టిబియా అండ్ ఫిబిలా టిబియా ఫిబిలా ఇవి రెండు బోన్స్ ఉంటాయి టిబియా ఫిబిలా అండ్ ఇవి రెండు ఉంటాయి దీని తర్వాత నీ క్యాప్ ఒకటి ఉంది కదా మోకాలు చిప్ప అనేసి దాన్నే మనం పటెల్లా బోన్ అంటాం పటెల్లా కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఓకే అంటే మొత్తం టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ బోన్స్ అయితే ఉన్నాయి అని కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ త్రీ ఉన్నదాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసిద్దాం ఇంక ఈ ఫోర్లో ఏమేమి ఉంటాయి సో నీ క్యాప్ బోను పటెల్లా అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది మోకాలు చిప్ప సో పటెల్లా వేటిల్లో ఉంది వీటిల్లో ఉంది దీంట్లో ఉంది సో ఇందులో పటెల్లా లేదు కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయండి ఈ రెండిట్లో పటెల్లా ఉంది అండ్ ఫీమర్ కూడా ఉంది సో తొడ ఎముక కూడా ఇక్కడ వరకే వచ్చి కనెక్ట్ అవుతుంది కదా సో మోకాల దగ్గర కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఫీమర్ కూడా రెండిట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ టిబియా అల్నా అంటున్నారు టిబియా ఫిబ్బిలా అంటున్నారు అల్నా అనేది హ్యాండ్లో ఉన్న బోను ఓకే అది లెగ్లో ఉండదు కాబట్టి ఇది కూడా ఎలిమినేట్ అయితే ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ వన్ అవుతుంది ఓకే దీనికి మీకు నేను రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ సో సి ఇది వచ్చేసి టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా ఇవి రెండు ఫోర్ లెగ్స్ బోన్స్ అనమాట అంటే మోకాలు కింద లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా ముందు కాళ్ళు ఫోర్ లెగ్స్లో ఉండే బోన్స్ ఇవి రెండు అండ్ ఇది వచ్చి ఫీమర్ తొడలో ఉన్న బోన్ ఫీమర్ అండ్ ఈ రౌండ్ సీసమాయిడ్ బోన్ ఎందుకు చూసారా దిస్ రౌండ్ బోన్నే మనం పటెల్లా బోన్ ఆర్ నీ క్యాప్ అనేసి చెప్తాం సో ఈ ఈ నాలుగు బోన్స్ వచ్చి నీ జాయింట్లో ఉంటాయి ఓకే సో కాబట్టి మనకు అక్కడ ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ థర్డ్ ఆ సెకండ్ ఆ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ సో చూడండి పార్ట్ వన్లో ఏమిచ్చారంటే సమ్ డిసీజెస్ ఇచ్చారు పార్ట్ టూలో ఏమిచ్చారంటే ఆ డిసీజెస్ వేటికి వస్తాయి అని అడిగారు అంతే ఇక్కడ వైట్ కలర్లో ఉన్నవన్నీ డిసీజెస్ నేమ్స్ అండి ఎల్లో కలర్లో ఉన్నవన్నీ డిసీజెస్ ఆ డిసీజ్ని ఏమంటారు వేటికి వస్తాయి అనేసి అడుగుతున్నారు పార్ట్ వన్ ఆస్టియోసార్కోమా మయోమా ఎల్లో ఉండేది ఇక్కడ రావాలి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ స్పేస్ లేక అది కిందకు వచ్చింది సమ్ అలైన్మెంట్ మిస్సింగ్ అది ఓకే అందుకే కలర్ చేంజ్ చేశాను రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ టెటాని ఓకే ఇవి పార్ట్ వన్లో ఉండేవి పార్ట్ టూలో మజిల్ క్యాన్సర్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ బోన్ క్యాన్సర్ జాయింట్ పెయిన్ ఓకే ఆస్టియోసార్కోమా మయోమా కీళ్ళవాతం
సో కండ్రాల సంకోచం కరెక్టే ఇక్కడ బోన్ క్యాన్సర్ అన్నారు కదా ఇక్కడ కండ్రాల సంకోచం ఉండకూడదు బోన్ క్యాన్సర్ అంటే ఎముక క్యాన్సర్ అనేది ఉండాలి షి సి ఆప్షన్లో ఎముక క్యాన్సర్ ఉండాలి అండ్ జాయింట్ పెయిన్ కీళ్ళ నొప్పి ఇవి మనకు ఆప్షన్స్ ఓకే సో ఆస్టియోసార్కోమా అని అంటాం చూడండి ఇక్కడ సార్కోమా అనే వర్డ్ మీకు ఎక్కడ కనిపించినా డైరెక్ట్గా బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్కోమా మీన్స్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు క్యాన్సర్ ఓకే సార్కోమా అంటే క్యాన్సర్ సార్కోమా అంటే క్యాన్సర్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది దట్ ఈస్ అ కీవర్డ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆస్టియో అని అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా కీవర్డ్ ఆఫ్ బోన్ ఆస్టియో అంటే బోన్ సార్కోమా అంటే క్యాన్సర్ అంటే ఇది బోన్ క్యాన్సర్ అనమాట ఓకే సో ఆ వర్డ్లోనే ఉంది కదా సో అదే మనకు హింట్ ఇచ్చింది ఆస్టియో సార్కోమా అంటే బోన్ క్యాన్సర్ ఆప్షన్ సిలో మనకి బోన్ క్యాన్సర్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా ఎముక క్యాన్సర్ అనేది ఆస్టియో సార్కోమా అంటే ఎముక క్యాన్సర్ అనేది సిలో ఉంది కాబట్టి వన్కి సి కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే ఉంది సి మిగతా ఎందులో సి లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ బ్లైండ్గా ఇవి ఎలిమినేట్ చేసేయండి ఓకే ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో గ్రూప్ ఫోర్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి ఇది సో మనకి వన్లోనే సి పెట్టాడు ఇంకా చూడండి మయోమా అని అంటాం మయోమా అంటే ఏంటంటే దీన్ని మయో సార్కోమా అని కూడా అనొచ్చు ఓకే మయో సార్కోమా సార్కోమా అంటే క్యాన్సర్ మయో అంటే మజిల్ క్యాన్సర్ నథింగ్ బట్ మయోమా ఆర్ మయో సార్కోమా వన్ ఆఫ్ ద మజిల్ క్యాన్సర్ అనమాట మయోమా అంటే మజిల్ క్యాన్సర్ ఎక్కడుంది ఆప్షన్ ఏలో ఉంది చూడండి కండ్రాల క్యాన్సర్ ఏలో ఉంది సో ఏకి త్రీ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే టూకి ఏ సారీ టూకి ఏ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి దిస్ ఈజ్ లైక్ జాయింట్ కదా మీకు ఈ డిసీజెస్ మీద లేకపోతే కంటెంట్ మీద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఐడియా రావాలంటే సో ఛానల్లో నేను ఆల్రెడీ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేశాను కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఒకసారి చూడండి మనకు ఒక త్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఒక వీడియో కూడా ప్లే చేశాను నేను అందులో సో రియలీ యు విల్ గెట్ మోర్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అర్థమైన తర్వాత కన్నా మీకు మీరు ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తే సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అవసరం లేదు మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారు సో ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేస్తారు అనమాట ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే మనం క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు చేయాలి అని అంటే కంటెంట్ చదవకుండా చేయకూడదండి కంటెంట్ చదవకుండా చేస్తే ఒకవేళ మీకు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియలేదు ఆప్షన్స్ అర్థం కాలేదు అని అంటే మీరు డిమోటివేట్ అయిపోతారు అరే క్వశ్చన్ ఏంటి ఇంత టఫ్గా ఉంది నాకు ఇది కూడా రావట్లేదు ఎగ్జామ్లు ఎలా అడుగుతారో ఏమో ఇట్లా మనం డిమోటివేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో కంటెంట్ మొత్తం చదివేసిన తర్వాత చేస్తే కనుక ఒకవేళ ఆన్సర్ చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఆప్షన్స్ని మనం కాన్సెప్ట్ని ఆలోచించి గుర్తు చేసుకొని ఎలిమినేట్ చేసామనుకో కొంచెం ధైర్యం అనేది ఉంటుంది సో ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నామో చూసుకొని ఇంకొంచెం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసుకుంటే ఇంకోసారి రివిజన్ చేసుకుంటే మనం మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో రాసేయచ్చు అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ అ ఈజీ వే టు లర్న్ ఓకే ఓకే సో రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ మీన్స్ సో దిస్ ఈజ్ లైక్ జాయింట్ కదా ఈ జాయింట్ మధ్యలో వైట్ కలర్ సైనోవేల్ ఫ్లూయిడ్ ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది లైక్ దిస్ వైట్ కలర్ సైనోవేల్ ఫ్లూయిడ్ ఈ ఫ్లూయిడ్ మీద కవర్ చేస్తూ ఫ్లూయిడ్ని సైనోవియల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది దిస్ దిస్ ఈజ్ లైక్ సైనోవియల్ మెంబ్రెయిన్ ఈ మెంబ్రెయిన్ కన ఒకవేళ స్వెల్ అయితే వాచింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ జాయింట్స్ అనేవి పెయిన్ వస్తాయి దాన్నే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అని అంటాం సో సింప్లీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ మీన్స్ ద సె ద స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ సైనోవేల్ మెంబ్రెయిన్ ఈస్ కాల్డ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఓకే ఈ సైనోవేల్ మెంబ్రెయిన్ స్వెల్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే కీళ్ళ నొప్పిని రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేసి మనం చెప్తాం సో ఇక్కడ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే జాయింట్ పెయిన్ అన్నారు సో త్రీకి డి అనేది కరెక్ట్ వన్ అవుతుంది ఇంకా పోతే టెటానీ టెటానీ అనేది వన్ కైండ్ ఆఫ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అండి ఓకే టెటానీ అంటే ఏంటంటే కండ్రాల సంకోచం అంటే ఉన్నట్టుండి కండ్రాలు పట్టేయడాన్ని ఓకే అప్పుడప్పుడు మనకు పనిచేస్తున్నప్పుడు మజిల్స్ అలా పట్టేస్తూ ఉంటాయి మజిల్స్ కదులుతూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి కదా మనకు తెలియకుండానే సో దాన్నే మనం మజిల్ కాంట్రాక్షన్నే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అని అంటే టెటానీ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాచ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఏంటంటే డ్యూ టు పారాథార్మోన్ హార్మోన్స్ బోన్స్ విల్ గెట్ ఎ పోర్స్ అన్నాం కదా సో ఇది దిస్ ఈజ్ లైక్ హెల్దీ బోన్ ఇది పోర్స్ ఉన్నాయి చూడండి సో ఇ
స్వెల్ అయిపోవడం వల్ల పైన ఉన్న బోనికి కింద ఉన్న బోనికి రెండింటికి ప్రెషర్ పెడుతుంది ఇప్పుడు మనకు టీత్ మధ్యలో గమ్స్ ఉన్నాయి కదా గమ్ ఎప్పుడైనా స్వెల్ అయిపోతే పక్కన ఉన్న టీత్ పెయిన్ కూడా వస్తుంది కదా సేమ్ లైక్ దట్ ఇక్కడ ఉన్న మెమరైన్ స్వెల్ అవ్వడం వల్ల పైన ఉన్న బోన్ పెయిన్స్ జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి సో వీ లాస్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ రొమాటాడ్ ఆర్థరైటిస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై ద వీకెస్ట్ బోన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఓకే మానవ శరీరంలో అత్యంత బలహీనమైన ఏముకను గుర్తించండి అని అడుగుతున్నారు సో చూడండి వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ దట్ ఈస్ ఫీమర్ బిగ్గెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫీమర్ స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫీమర్ ఓకే పెద్దదన్నా గట్టిదన్నా పొడవైందన్నా ఫీమరే తొడ ఎముక తై బోన్ వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఆర్ థిన్నెస్ట్ బోన్ పలుచంది చిన్న బోన్ ఏది అని అడిగితే అది స్టెపిస్ చెవిలో ఉన్న స్టెపిస్ ఇక్కడ బలహీనమైంది అంటున్నాడు వీకెస్ట్ బోన్ అంటున్నాడు మరి వీకెస్ట్ బోన్ ఏది అని అంటే దట్ ఈస్ క్లావికల్ బోన్ క్లావికల్ బోన్ అంటే ఏదంటే కాలర్ బోన్ అండి ఇక్కడ మీకు కాలర్ ఉంది కదా షర్ట్ కాలర్ కాలర్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక బోన్ ఇక్కడ ఒక బోన్ ఉంది చూసారా కాలర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఈ క్లావికల్ని మనం ఇంకొక పేరుతో కాలర్ బోన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కాలర్ బోన్ ఎందుకంటే విచ్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద కాలర్ ప్లేస్ కాలర్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి కాలర్ బోన్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం దాన్ని క్లావికల్ అని అంటాం సో క్లావికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలర్ బోన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ లాగా అండ్ స్కాపులా అంటే ఏంటంటే షోల్డర్ బోన్ అనమాట షోల్డర్ అంటే మనకు వెనక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఒక టూ బోన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి షోల్డర్ బోన్స్ ఆర్ స్కాపులా అవి బ్యాక్ సైడ్ రిబ్గేజ్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి వచ్చి షోల్డర్లో కనెక్ట్ అవుతాయి క్లావికల్ ఏమో ఫ్రంట్ సైడ్ రిబ్గేజ్ నుంచి వచ్చి షోల్డర్లో కనెక్ట్ అవుతాయి మొత్తానికి రెండు షోల్డర్లోనే కనెక్ట్ అవుతాయి సో బోత్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ షోల్డర్ జాయింట్ ఓన్లీ ఓకే సో భుజవలయంలోనే కనెక్ట్ అవుతాయి ఇంకా పటెల్ అంటే ఇందాకే చెప్పాం దట్ ఈస్ నీ క్యాప్ స్టెపిస్ అనేది స్మాలెస్ట్ బోన్ అంతేగాని వీకెస్ట్ కాదు సో ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోతే మిగిలింది క్లావికల్ సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు రెడ్ కలర్లో క్లావికల్ బోన్ ఉంది చూసారా కాలర్ ప్లేస్లో దిస్ ఈస్ ద వీకెస్ట్ బోన్ ఓకే అది మనకి వీకెస్ట్ బోన్ అనమాట సో చూడండి ఎప్పుడైనా ఫైటింగ్లు గట్రా అవుతుంటే కూడా సో మనం ఎవరైనా కొట్టాలనుకోండి గట్టిగా మనం ఇక్కడ క్లావికల్ బోన్ మీద కన్నా కొడితే సో ఈజీగా ఏమవుతుంది అంటే బోన్ చాలా వీక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా పెయిన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్సో డాఫ్రమ్ ఉంది కదా రిప్స్ కింద డాఫ్రమ్ మేల్స్లో మోస్ట్లీ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ డాఫ్రమ్ మీదే అవుతుంది అండి సో డాఫ్రమ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే రిప్స్ కింద ఉంటుంది సో ఆ డాఫ్రమ్ మీద కొట్టినా కూడా మనం ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ రెస్పిరేషన్ అటు ఇట్ అవుతుంది సో వాళ్ళు కోలుకునే లేపు పారిపోవచ్చు అక్కడ నుంచి ఓకే లైక్ దట్ స్టెప్ స్టెప్స్ లైక్ స్టెపిస్ బోన్ అనమాట ఇది స్టెపిస్ ఏముక క్లావికల్ స్కాపిలా పటెల్లా అని అంటాం సో బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ అపెండిక్యులర్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ ఓకే క్రింది వాటిలో అనుబంధ ఆస్తి పంజర వ్యవస్థకు ఉదాహరణ కాని దానిని గుర్తించమన్నాడు కాదని అన్నాం కదా అంటే కాని దానిని కాని దానిని గుర్తించండి ఓకే సో చూడండి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్స్లో ఇవి కనపడుతూ ఉంటాయి ఎక్కువగా సో అపెండిక్యులర్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అరేంజ్మెంట్ సో వీఆర్ అగైన్ డిస్టింగ్విష్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ సో వన్ ఈజ్ యాక్సియల్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అపెండిక్యులర్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ ఇట్లా టూ టైప్స్ ఉంటాయి మరి యాక్సియల్ అంటే ఏంటి అపెండిక్యులర్ అంటే ఏంటి అని అంటే సో యాక్సియల్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైప్ అండ్ అపెండిక్యులర్ సో అపెండిక్యులర్ అనేది ఇట్లా ఉంటాయి యాక్సియల్ అపెండిక్యులర్ యాక్సియల్ అంటే ఏంటంటే యాక్సిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్సిస్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెంటర్లో ఉండేదాన్ని మధ్యలో ఉండేది యాక్సిస్ ఇక్కడ యాక్సియల్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అంటే సెంట్రల్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ మన శరీరానికి మన బాడీలో మధ్యలో ఉన్న స్కెలిటల్ సిస్టమ్ని ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యాక్సియల్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అని అంటాం సో ఏముంది చెప్పండి ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో హెడ్ ఉంది సో హెడ్ ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో ఉంది కదా సో హెడ్ తర్వాత రిప్స్ ప్రక్కటెముకలు రిప్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి స్టెర్నం కూడా ఉంటుంది తెలుగులో స్టెర్నంని మనం రొమ్ము ఎముక అని అంటాం దిస్ ఈజ్ రొమ్ము ఎముక ఇవి ప్రక్కటెముకలు అది హెడ్ ఓకే తర్వాత బ్యాక్ బోన్ సో బ్యాక్
ఇప్పుడు షోల్డర్ ఉంది కదా షోల్డర్ మనకు సైడ్స్లోనే ఉంది హ్యాండ్ కూడా సైడ్స్కే ఉంటాయి సో కాబట్టి హ్యాండ్ షోల్డరు ఇంకా పోతే లెగ్ ఓకే లెగ్స్లో ఉన్న బోన్స్ కూడా అపెండిక్యులర్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ కిందకే వస్తాయి సో ఇవన్నీ ఇక్కడ యాక్జలేము అక్కడ సో ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగారు అంటే అపెండిక్యులర్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ కానిది అని అడిగారు నాట్ అన్నారు అపెండిక్యులర్ స్కెలిటన్ తెలుగులో అపెండిక్యులర్ సి స్కెలిటన్ సిస్టమ్ని అనుబంధ అస్థిపంజర వ్యవస్థ అని అంటాం యాక్జల్ని అక్షీయ అస్థిపంజర వ్యవస్థ అని అంటాం దిస్ ఈజ్ అక్షీయ దిస్ ఈజ్ ద అనుబంధ అస్థిపంజర వ్యవస్థ అని అంటాం ఇక్కడ అనుబంధ అస్థిపంజర వ్యవస్థకి కానిది ఏది అన్నాడు అంటే నథింగ్ బట్ యాక్జల్ అడిగినట్టు సో యాక్జల్ అంటే ఇవి నాలుగు సారీ పైన ఉన్న నాలుగు యాక్జల్ అన్నాం కదా మరి వీటిలో అక్కడ ఏముందో చెప్పండి ఏమున్నాయంటే రిప్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఆ పెల్విక్ గడలు కూడా దీని కిందకే వస్తుంది అండి పెల్విక్ అంటే ఏంటంటే హిప్స్ బటక్స్ సో బటక్స్ మనకు బటక్ అండ్ హిప్స్ సైడ్కే ఉన్నాయి కదా అవి కూడా అపెండిక్యులర్ కిందకే వస్తాయి సో ఇక్కడ పెక్టోరియల్ గడలు అన్నాం పెక్టోరియల్ గడలు అంటే నథింగ్ బట్ ఏం లేదండి షోల్డర్ జాయింట్ సో షోల్డర్ జాయింట్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం పెక్టోరియల్ గడలు అని సైన్స్లో అని అంటాం అంతే తేడా షోల్డర్ జాయింట్ ఓకే పెక్టోరియల్ గడల్ ఓకే కట్టు కట్టు అని కూడా అంటారు గడల్ పెక్టోరియల్ గడల్ భుజవలయం అంటాం భుజవలయం అది పెల్విక్ గడలు అంటే హిప్స్ ఓకే పిరుదు ఎముకలు కటి వలయం లేదా పిరుదు ఎముకలు అని తెలుగులో అంటాం కటి వలయం పిరుదు ఎముకలు ఇంకా లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ సైడ్కే ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కూడా అనుబంధే రిప్స్ అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చినట్టు ఉన్నా చూడండి సో ఇది యాక్జల్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ ఇది అపెండిక్యులర్ యాక్జల్ అంటే సెంటర్లో బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది చూసారా బాడీకి సెంటర్లో ఏమేమి ఉంది హెడ్ ఉంది రిప్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్ బోన్ ఉంది ఓకే స్టెర్నం బోన్ ఉంటుంది మధ్యలో ఇవన్నీ యాక్జల్ అపెండిక్యులర్ అంటే సైడ్ సైడ్ అంటే హ్యాండ్స్లో ఉన్నవి లెగ్స్లో ఉన్నవి తర్వాత బటక్ చూడండి హిప్స్లో ఉన్నవి ఓకే అండ్ షోల్డర్ దిస్ ఈజ్ షోల్డర్ ఇది షోల్డర్ ఇది హ్యాండ్ లెగ్ హిప్స్ ఇవన్నీ అపెండిక్యులర్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద బోన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ సో క్రింది వాటిలో మానవ శరీరంలోని ఎముకలతో సంబంధం లేనిది ఏది అని అంటున్నారు సో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకుంటా ఓకే క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయిందండి ఐఎమ్ సారీ సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ కాదు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఆర్బీసీ కణాల ఉత్పత్తి ఎర్రక్త కణాల ఉత్పత్తి కరెక్ట్ చెప్పాం కంట్రోల్ బ్లడ్ షుగర్ బ్లడ్లో షుగర్ ఇది కంట్రోల్ చేయదని చెప్పాం ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ బాడీ మూమెంట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఎక్స్ట్రా వేరేది ఇచ్చారు చూడండి అలోస్ ద బాడీ మూమెంట్ అన్నాం అంటే బాడీ మూమెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు దట్ ప్లేస్ నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలి కదలాలి సో వితౌట్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ ఐ కాన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఒకవేళ మీకు బాడీలో ఎక్కడన్నా లెగ్లో కానీ ఎక్కడైనా బోన్ బ్రేక్ అయింది బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది బోన్ ఏదైనా క్రాక్ వచ్చింది సంథింగ్ లైక్ దట్ జరిగింది అనుకోండి మనం ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ని అసలు మూవ్ చేయలేం అంటే మన బాడీ కదలాలి అని అంటే ఫస్ట్ మన బాడీ లోపల ఉన్న స్కెలిటన్ సిస్టమ్ కదలాలి సో స్కెలిటన్ సిస్టమ్ మూవ్మెంట్ అయి ఉంటేనే నీ బాడీ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ వీ కాంట్ మూవ్ కదా సో ఇక్కడ మనకి ఇట్ అలోజ్ ద బాడీ మూవ్మెంట్ అన్నారు కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఓన్లీ అలోజ్ ద బాడీ మూవ్మెంట్ సో అది కూడా కరెక్టే ఇంకా బ్లడ్ షుగర్ని కంట్రోల్ చేయదు ఇది ఇక్కడ ఏమన్నారు ఇది కూడా నాట్ అనే అడిగారు కదా నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ అంటే ఆప్షన్ బీనే ఓకే రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సో టైప్ ఆఫ్ స్టడీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్టడీ అధ్యయన రకం అధ్యయనం యొక్క అంశం అని అడిగారు ఓకే అధ్యయనాలు ఇవన్నీ స్టడీస్ కాలాలజీ అనేది ఏంటంటాం అంటే స్టడీ ఆఫ్ బ్యూటీ ఆర్ స్టడీ ఆఫ్ ఫేస్ మనం ఫేస్ని చూసే బ్యూటీ చెప్తాం కాబట్టి స్టడీ ఆఫ్ ఫేస్ ఆర్ స్టడీ ఆఫ్ బ్యూటీ ఈస్ కాల్డ్ కాలాలజీ సో కాలాలజీ అంటే అందం ఓకే అందం యొక్క అధ్యయనం అందం ఇక్కడ ఉంది చూడండి స్టడీ ఆఫ్ బ్యూటీ అన్న స్టడీ ఆఫ్ ఫేస్ అన్న ఒకటే సో వన్కి ఎఫ్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఎఫ్ఏ లేదే ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ దానికి ఎఫ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్రైనాలజీ క్రైనాలజీ అని అంటే కపాలం యొక్క అధ్యయనం స్కల్ స్టడీ ఆఫ్ స్కల్ లేదా పుర్రె యొక్క అధ్యయనం ఈస్ కాల్డ్ క్రైనాలజీ సో స్టడీ ఆఫ్ స్కల్ ఇక్కడ ఉంది కదా దీనికి డి కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మయాలజీ మయో అంటే
ఎముక యొక్క అధ్యయనము అస్ట్రియాలజీ అని అంటే ఎముకల యొక్క అధ్యయనం బి కరెక్ట్ అవుతుంది కాండ్రాలజీ అని అంటే ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ బోన్ ఇస్ కాల్డ్ కాండ్రాలజీ తెలుగులో మృదులాస్తి ఎముక యొక్క అధ్యయన శాస్త్రాన్ని కాండ్రాలజీ అని అంటాం ఏ కరెక్ట్ ఓకే మృదులాస్తి యొక్క అధ్యయన శాస్త్రం ఇప్పుడు మనకు స్కెలిటన్ సిస్టమ్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ బోన్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ అస్టీ బోన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కార్టిలేజ్ బోన్ అస్టీ బోన్ అనేది బాగా గట్టిగా ఉన్నది కార్టిలేజ్ అంటే సాఫ్ట్గా స్మూత్గా ఉన్నది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ మన ముక్కు చెవులు ఇవన్నీ కార్టిలేజ్ బోన్తోనే తయారవుతాయి కదా సో అట్లా సో ఇవన్నీ ఎఫ్డిసిబి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎఫ్డిసిబి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఉండాలి ఉంటే కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎఫ్డిసిబి దట్ ఈస్ ద ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెన్స్ ఆర్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై కార్టిలేజెస్ బోన్ అన్నాడు క్రింది వాటిలో మృదులాస్తి ఎముక ద్వారా ఏ జ్ఞానేంద్రియం ఏర్పడుతుంది మనకు సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఐస్ స్కిన్ నోస్ టంగ్ ఇంకోటి ఇయర్స్ మొత్తం ఫైవ్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ ఇట్లో కార్టిలేజ్ బోన్ లేదా మృదులాస్తి ఎముక ఇందాకే అన్నాం ఎముకల్లో మనకి అస్టి బోన్ అండ్ కార్టిలేజ్ బోన్ తెలుగులో అస్థి ఎముక అస్థి ఎముక అండ్ మృదులాస్తి ఎముక ఇట్లా రెండు రకాలైన ఎముకలు ఉన్నాయి అని చెప్పా కదా సో అస్థి ఎముక మృదులాస్తి ఎముక రెండు ఎముకలు ఉంటాయి సో మనం చెప్పుకునే బోన్స్ టూ జీరో సిక్స్ బోన్స్ ఇవన్నీ కూడా అస్టి ఎముకలకు ఉదాహరణ మరి కార్టిలేజ్ బోన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవి అని అంటే సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ బోన్స్ అండ్ ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ ఉన్న బోన్స్ అన్ని కార్టిలేజ్ బోన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ పిన్న సో ఇయర్ పిన్న ఉంది కదా ఇయర్ పిన్న మనం క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎటు పడితే అటు ఈజీగా రొటేట్ చేస్తాం ఈజీగా బెండ్ చేసేస్తున్నాం చూడండి ఓకే చిన్నప్పుడు మీ మాస్టర్స్ కూడా లాగుంటారు సో ఇది ఇట్లా కంఫర్ట్గా మనం ఫ్లెక్సిబుల్గా దీన్ని మూవ్ చేస్తున్నాము అని అంటే అది సాఫ్ట్ స్మూత్ బోన్ కాబట్టి అంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ బోన్ సో ఇయర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఇయర్ అండ్ ఆల్సో నోస్ అంటున్నారు నోస్ అంటే టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఈ నోస్ని మనం ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ప్రెస్ అవుతుంది సో దిస్ టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ బోనే ఓకే సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ బోన్ సో ఇది కూడా కరెక్టే ఇంకా పోతే సో స్కిన్ ఐస్ అంటున్నారు సో స్కిన్ బోనే కాదు కదా బోన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ స్కిన్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గన్ సో స్కిన్ అంటే అది స్కిన్నే స్కిన్ మళ్ళీ బోన్తో మేడ్ అవుతుందా ఎలిమినేట్ ఇంకా పోతే ఐస్ ఓకే మనకి ఐస్ లోపల నర్వ్స్ ఉన్నాయి బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి కానీ బోన్స్ లేవు ఓకే ఐ లోపల మళ్ళీ మనకు మజిల్స్ ఉంటాయి ఎన్ని మజిల్స్ ఉంటాయంటే సిక్స్ మజిల్స్ ఉంటాయి ఐస్లో ఉన్న సిక్స్ మజిల్స్ సో ఐస్ కూడా కాదు సో ఓన్లీ వన్ అండ్ టూనే కరెక్ట్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఓకే ఒకటి రెండు మాత్రమే సరైనవి సో ఇవి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ గురించి బయాలజీలో మనం డిస్కస్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఈవెన్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద ఎకాలజీ మీద సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒక స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ గురించి మీకు ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అని అనుకుంటే సో ఈ వీడియో కింద మీరు మీ ఇన్పుట్స్ కానీ మీ డౌట్స్ కానీ మీరు మెన్షన్ చేస్తే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటి గురించి కంపల్సరీ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అండ్ ఆల్సో నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో యాడ్ అవ్వండి ఈ పీడిఎఫ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా సో ఈజీగా వాటిని ఆ పీడిఎఫ్స్ని జిరాక్స్ తీసుకొని పెన్ పట్టుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎక్కువ ఎంతసేపు అని ఫోన్లో అలా ఇలా చూస్తాం కదా సో మీకు హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో దట్స్ ఇట్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విల్ క్యాచ్అప్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో